Amen. Amen. The Holy Spirit is here today. Amen. So I want us to give him full attention and reverence. It is dangerous for the Holy Spirit to come into a place where there is no reverence for him. Yes. He would rather stay out. Because if he comes in, you can fall dead out of irreverence. Yes. So, to protect, to protect your life, you rather stay out. That's right. We all desire the move of God. We want God to move like never before. But how is the posture of your heart when you're expecting that? If you go to somebody's house, and the person looks at you at the door and says, ah, you again. Will you go back there? No. But if you go into somebody's house and the person sees you and screams out of excitement and brings you in welcomes you gives you their best meal will you want to go there again? and when you go the next time would you go empty handed? if human beings behave like that how do you expect the Holy Spirit to come into a place when nobody is excited to receive him? We come in as usual and we go as usual. I'm saying, God is not in that church. Were you in that church? <laughs> so you are the problem. Because only one person can bring the Holy Spirit into a room. You go and say, there's no power in that church. There's no power in you. That's right. The Holy Spirit is here today. And we have to receive him with 100% excitement. 100% expectation. Amen. The same spirit who raised Jesus from the dead. The same spirit who rolled the stones away. The same spirit by which the heaven and the earth were created will not enter into a room where there is no expectation for him. The Bible told us that in the Bible, Jesus told his disciples wait in the upper room let the Holy Spirit come. I will send the Spirit. Wait a minute. Why do they have to wait for so long? If the Spirit of God can be here in a second, why should you wait? The Holy Spirit has the emotion of being accepted. Yes. And being expected. And he's worth waiting for. Yes. Not because he can be there in a second. But because when he when, oh, oh, when she comes. I like to say when she comes. Because the Hebrew pronoun for the Holy Spirit is she, not he. When she comes, she wants to meet excitement. She wants to meet expectation. 
triomphe. She wants to meet joy. Elle veut une joie. Yes. Because then she knows that you will value her presence. That's right. One thing Une chose that separated Jesus qui a séparé Jésus from every other prophet before or after qui a séparé Jésus de tout sort de prophète depuis avant lui et après lui is because he was conceived of the Holy Spirit. C'est parce qu'il était conçu par le Saint Esprit. Everybody else were conceived by human flesh. Toute autre personne était conçue par la chair humaine. He was the only man. Il était le, la seule personne ou le seul that was conceived of the Holy Spirit. Qui a été conçu par le Saint Esprit. The first man. La, euh, le premier homme. Was also conceived of the Holy Spirit. Le premier homme a été euh, a été aussi conçu par le Saint Esprit. Because there was no woman before to give birth to him. Parce qu'il n'y avait pas de femme pour pouvoir lui donner naissance. So when God made him. Alors quand Dieu l'a fait. He breathed into him. Il a soufflé en lui. That breath was the Holy Spirit. Et ce souffle était le Saint Esprit. And he became a living thing. Et il a été un être vivant. But when the first man messed up. Mais quand le premier homme a tout foutu en l'air. The man that will bring salvation to the world. Ce homme qui devait envoyer le salut à. Has to also be conceived of the Holy Spirit. Il devait aussi être conçu par le Saint Esprit. Because the seed of the woman had been damaged. Parce que la semence d'une femme a été. Détruite, a été détruit, a été voilà. So the new conception. Alors la nouvelle conception. Would be like the first conception. Doit être comme la première conception. But better. Mais meilleur. Because the second Adam. Parce que le deuxième Adam. Will be perfect. Doit être parfait. While the first Adam. Quand le premier Adam. Mess things up. A tout détruit. The second Adam. Le deuxième Adam. Will die for his bride. Va mourir pour sa euh, pour son épouse. While the first Adam, quand le premier Adam, who said the wife you gave to me, a dit la dame, la femme que tu m'as donnée, she caused it. C'est elle qui a créé cela. What Adam should have done? Qu'est-ce que Adam devait faire? Would have been no, take me. Il pouvait dire non, prends moi. I messed up. J'ai tout euh, détruit. Please leave her alone. Et s'il te plaît, laisse la en paix. But he pushed her to the front. Mais non, il a poussé au devant. A leader does not push his members to the front. When there is a consequence. You can scold your members for you take the consequence. So the second Adam came. And said yes they messed up. I will take the punch. The perfect Adam. The clean Adam. Yes. Le propre Adam. Today's topic is. The clean Adam. L'Adam propre. The clean Adam. L'Adam propre. Propre ou pur. The first Adam. Le premier Adam. Was born into wealth and riches and a lot of things we already prepared for him. Le premier Adam a été créé dans la richesse et dans toute l'abondance qui a été créée pour lui. But even in the midst of that, he still messed up. Même dans toutes ces choses, il a quand même fait de n'importe quoi. If you think your problem is money, that's not your problem. You can still mess up when you have everything. Si tu penses que ton père a de l'argent, que ça c'est pas ton problème, tu peux toujours faire des bêtises et rien ne va se passer. The second Adam. Le deuxième Adam. Was born in complete poverty. Le deuxième Adam a été créé ou a est né dans la pauvreté complète. Everything about the second Adam. Toute chose a été donnée au deuxième Adam. Is a contrast to the first Adam. C'est le contraire du premier Adam. That's right. He was born in a dirty place. Il a été, il est né dans, on va dire, dans une saleté. Forget about what you watch in the movies that they make it nice. Where animals stay and poop is not clean. Oubliez tout ce que vous oubliez tout ce que vous voyez à la télé ou dans les films parce que vous savez que où les animaux dorment et où ils ils défèquent. There's also a high risk of infection if you give birth in a place where there's so much dirt. Et nous savons aussi qu'il y a un grand risque d'infection quand tu donnes naissance là dans une place qui n'est pas propre. But clean Adam was born in a dirty place. Le Adam pur a été né, est, est né dans une place très sale et impure. I'm gonna say it again. Je vais le redire encore. Clean Adam. L'Adam pur was born a été, euh, il in a dirty place. Dans une place très sale. Clean Adam. 
l'a donc vu came to dirty people. Il est venu au monde dans une place vraiment très impure, sale. Il est venu dans un peuple sale. Yeah. Clean Adam. L'a donc vu came to a world drenched in sin. Yes. L'a donc vu est venu au monde dans une place ou dans un peuple très impure et sale. Yes. If you are clean, si tu n'es pas pur, the last place that you want to go, la dernière place où tu veux partir, is a place that is dirty. C'est à une place qui est vraiment impure ou sale. A lot of you the day you wear a white shirt, you will not hug anybody. <laughs> Beaucoup d'entre nous quand nous nous habillons tout blanc, on n'a même pas envie de saluer les gens. Your holiness will be at another level. Parce que ta sainteté est à, à, à un autre niveau. If they say me down and pray, you say ah. With this white coat. Quand tu demandes de ton genou pour pouvoir prier, tu commences à rayer tes genoux, tu regardes là où tu dois ton genou d'abord. Everything that is white in your life. Tout ce qui est euh, blanc dans ta vie. That can easily be stained. Qui peut être euh, très euh, simplement sale. It's not because it's better or the most important thing. No, it can easily be stained. C'est pas parce que c'est important quelque chose de très sûr, mais parce que cela peut être euh, rapidement sale ou entaché. Even before you eat, you will check what am I wearing. Avant même que tu ne montes, tu vas te regarder d'abord. Qu'est-ce que j'ai porté d'abord? Before you cook, you will check what am I wearing. Avant même que tu ne prépares, tu vas regarder. Mais qu'est-ce que j'ai porté avant de préparer? You are so afraid of getting your white clothes stained. Tu es tellement effrayé de pouvoir avoir, euh, voir tes vêtements euh, blancs entachés. Everybody does it. We are all humans. We do Tout le monde le fait. Nous sommes tous des êtres humains. But clean Adam. Mais là donc plus. Of all the places that he could have been born. Dans toutes les places où il pouvait naître. So give birth to me in the dirtiest of places. Il a dit donne mon enfant dans la place la plus sale. So I can signify what I came to do. En fait que je puisse signifier ce que je suis venu faire. I did not come for the clean. I came for the dirty. Je ne suis pas venu pour les purs. Je suis venu pour ceux qui sont sales, les impurs. Clean Adam. La donc pure. Can come into a dirty world. Peut venir dans un monde très sale et impur. And go back clean. Et retourner pur. Absolutely. I don't think you got what I said. <laughs> Clean Adam La donc pure can come into a dirty world peut venir right. dans un très sale and go back clean. Hallelujah. How do I know he went back clean? Que je sais qu est retourné pure? When he came out of the grave il est venu, euh, il est venu du tombeau, and Mary wanted to touch him. Beaucoup voulant te, le, euh, beaucoup le Say, no, 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 no. no. <laughs> Et il a dit, non, non, don't touch me. Ne me touche pas. I need to go to the Father. Je dois aller d'abord chez le Père. And present myself clean before Him. Me présenter devant de lui pur. That's for your sake. Pour, right. ta, pour ton bienfait. I love you, but you are dirty. Je t'aime, mais tu es sale. That's right. It's the truth. Et c'est la vérité. Mm -hmm. I need to go back clean. Je dois retourner à lui pur. I came clean. Je suis venu pur. I have to go clean. Je dois retourner Because pur. nothing dirty can stand before God. Parce que rien de sale ne peut no matter what your name is, nothing dirty can stand before God. And by dirty, I don't mean physical dirt. I mean the dirt of sin. I came clean, I have to go back clean. And when I come back for you, I will present you to my father spotless. Without blemish, yes. sans une abomination, because your God is spotless and without blemish. Parce que votre Dieu est sans tache et il est pur. Clean Adam, yes. Adam pur, came into a dirty world. Il est venu dans un monde impur. Touched dirty Adam. Il a touché l'Adam impur. And went back clean. Et il a retourné pur. Amen. And told the Father. Et il a dit au Père. Whenever you see dirty Adam. Do not look at dirty Adam. Ne regarde plus à Adam. Look at clean Adam. Regarde à moi à Adam. And see them as clean. Because your own righteousness. Parce que your righteousness. Parce que ta is like filthy rags. C'est comme des choses très sales. Before God. Devant Dieu. So when we come before God. Alors quand nous venons devant Dieu. We come clothed in clean Adam. Amen. When clean Adam touches anything, Quand Adam touche toute chose, instead of that thing making him unclean, 
Au lieu que cette chose là le salisse, he makes it clean. Il met il met cette chose à pur. Matthew 8 verse 1 to 3. Before you say I didn't read the Bible, go to the Bible. Avant que vous ne dites que nous n'avons pas lu la Bible, on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 8. 1 verset 3. We are going to read about a very significant example of how sin looks like when it comes to being unclean. <coughs> Matthew 8, 1 verse 3. Who's there? Okay. You can read it, please. Matthew 8, verse 1 to 3. Yes. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, can make me clean. Three. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. Amen. 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 Woo! If you are willing, you will make me clean. Si tu le veux, tu feras de moi quelqu'un qui veut Jesus. I thank God for a God that touches the dirty. Amen. Je dis merci à notre Dieu qui touche tout ce qui est sale. And when I say that, I get emotional because I know how dirty I am. Et quand je dis cela, je deviens très émotionnel parce que je sais combien de fois je suis impur et sale. And sometimes you think you're too dirty for God to touch you. Et très souvent tu penses que tu es trop sale pour que Dieu puisse te toucher. And you list all the things that you've done that makes you dirty to them. Et tu commences à mettre au devant de toi toutes ces choses que tu as fait qui a fait de toi quelqu'un d'impur. But I thank God that I serve a Jesus that touches the dirty. Mais je dis merci à Dieu parce que je sais le Jésus qui touche et qui fait de cette chose sale quelque chose de pur. And this prayer was a prayer out of desperation. Et cette prière était une prière de désespoir. If you are willing. Si tu le veux. I'm not sure if you are. Si tu le veux. It was not a prayer of faith. C'était pas une prière de foi. It was a prayer of exhaustion. C'était une prière de vraiment de désespoir. There's a reason why the lepers are cast out of the city. Il y a une raison pour laquelle les lépreux ont été chassés de toute la ville. Because if they touch anybody else, parce que quand ils touchent quelqu'un d'autre, the unclean will make the clean unclean. Parce que leur impurité fera du pur impur. But they met somebody one day. Mais ils ont croisé quelqu'un un jour. The one that touches the unclean. Celui-là qui touche ce qui est impur. He doesn't get leprosy. Lui, il ne reçoit pas la lèpre. You get his health. Toi, tu reçois sa guérison, sa santé. Why is that? Pourquoi c'est cela? Because on the cross. Parce que à la croix. He will carry your leprosy. Il va porter ta ta lèpre. Absolutely. And he came to Jesus. Et il est venu à Jésus. If you're willing. Si tu le veux. Picture this man. Regardez un peu dans votre esprit ce temps. If you think you have depression, you haven't met this person. Si tu penses que tu as une dépression, tu n'as pas encore croisé ce temps. The worst that you can do to somebody is to isolate the person. La chose la plus mauvaise que tu peux faire à une personne, c'est d'isoler cette personne. Yes. Put the hardest, the most hardened criminal by himself in a cell. Lock him up. No people. They will break. Il faut mettre le plus grand gangster du monde quelque part. Tu l'enfermes, tu le laisses seul là. Tu verras c'est. In America, there is a kind of um, prison they call solitary. It means that you're going to be by yourself. Il y a um, en, en Amérique, il y a une prison qu'on appelle quelque chose de solitaire. Cela veut dire que tu seras seul, tu seras isolé. Whenever you misbehave, they send you to solitary. Quel que soit, quand tu commences à faire des bêtises, on t'envoie là-bas. They don't beat you. On ne te frappe pas. They don't even punish you. On ne te punit même pas. Or even touch you. Ou bien même te toucher. They leave you by yourself. On te laisse seul là. After a week or two. Après quelques semaines, une ou deux semaines. You can go crazy. Tu peux devenir, tu peux devenir fou. Mm. That's right. People were not meant to be by themselves. Parce que les hommes n'ont pas été créés pour pouvoir vivre dans la solitude. God made us to be in a community. Dieu nous a créé en fait que nous puissions vivre dans la communauté. So no matter how tough you think you are. Quelle que soit la force que tu penses que tu as. I put you by yourself somewhere. Si on t'a laissé seul quelque part. You will go mad. Tu vas devenir vraiment fou. Yeah. Hmm. And so this man was cast away. Alors ce homme a été chassé. And back in the day, if you had leprosy. Et dans l'ancien temps, quand tu as la lèvre, and you were coming into the city, et tu viens dans la cité, you have to scream. Tu dois crier. Unclean. Uh, unclean. Impu. Crier impu. You have to scream it loud enough. 
tu dois le dire vraiment très so anybody in your path will be en fait que tous ceux qui sont sur ton chemin puissent quitter so les you don't infect them en fait que tu ne puisses pas les infecter if you don't do that si tu ne fais pas cela you will be killed tu seras tué wow. so imagine the embarrassment alors Ouais, imagine un peu comment est-ce que tu peux être en train de crier, en train de crier, c'est quand même. C'est partout que tu vas crier, le bruit, le bruit arrive. Your name has been forgotten. Ton nom a été oublié. Your new name is not clean. Ton, new, uh, ton nouveau nom, c'est l'impurité. Your circumstances have become your new name. Et, 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 et ton problème devient ton nouveau nom. And this man ran et, to Jesus. Et cet homme est venu à Jésus. The Bible says as he was entering into the city. La Bible dit qu'il est en train de entrer dans la ville. So the man was outside of the city. Cela veut dire que cet homme vivait en dehors de la ville. But we know that Christ doesn't do anything by accident or by coincidence. Et nous savons que Jésus ne fait rien par accident ou par coïncidence. He chose to enter into the city. Il a décidé de entrer par euh, Where he knew a leper was going to be. Là où il savait qu'il aura un lépreux. Amen. If I was the one going into the city. Si c'était moi qui partais dans cette ville, and a leper was at the entrance. Et le, ce lépreux était à l'entrée. I would look for another entrance. Je vais chercher une autre entrée. Yeah, I mean, there's it's not like a city is surrounded by fence and there's only one gate. There are other entrances to the city. Et c'est pas comme si la ville était vraiment entourée par un mur où c'était une seule entrée. And this man came to Jesus. Et cet homme est venu à Jésus. If you're willing. Si tu le veux. You can. Tu peux. Mm. Let us believe that God can do something. That's right. Commençons à comprendre que Dieu peut faire quelque chose. But we don't believe that God wants to do something. Mais nous ne croyons pas que Dieu veut faire quelque chose. It's God powerful. Yeah, it's powerful. Il n'est pas fort. Si il a la force, il est puissant. Can he do it? Yeah, he can do it. Il peut le faire. Oui, il peut le faire. Do you think he wants to do it for you? Tu penses qu'il veut le faire pour toi? Ah, uh, not sure. Ça, je ne sais pas trop. <laughs> <laughs> The problem is you, and not God. If you're willing. Si tu le veux, you can make me clean. Yes. Tu peux me rendre pur. The first thing he said was, la première chose il a dit c'était, I am willing. Il dit oui je le veux. And I'm saying to you today, et je te le dis aujourd'hui à toi, it's not about the willingness of God. Ça n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu. He is willing. Il le veut. Does he want to heal? Parce qu'il veut te guérir. He wants to heal. Yes. Il veut le faire. Does he want to deliver? Est-ce qu'il veut vraiment te délivrer? He wants to deliver. Il veut te délivrer. You say I'm suffering because it's the will of God. That is not what he wants. Je te dis je souffre parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. I wish above all things that you prosper and be in good health as your soul prospers. Hallelujah. I wish above all things. Alors je souhaite au dessus de toutes choses that you prosper. And be in good health as your soul prospers. That's right. If your soul is in order, you can begin to claim the things that are of the physical realm. But God is more interested in your soul first. And then everything else would follow. And Jesus said, "I'm willing." Et Jésus le dit, je le veux. Amen. There's no one that came to Jesus. Il y avait personne qui est venu vers Jésus. That told him, "Heal me." Qui a dit, guéris-moi. And he said, "I don't think God wants to." <laughs> et, il, et Jésus répond, je ne sais pas ce que Dieu veut toi te guérir. The things that we use today as an excuse. Ces choses que nous utilisons aujourd'hui comme une excuse. There was nobody that he told, "I don't know, God doesn't come tomorrow." <laughs> Que il répond à un malade pour dire ah, je ne sais pas vraiment si Dieu veut aujourd'hui mais viens demain je vais le consulter d'abord. Il y a des gens qui n'ont pas pu recevoir cela à cause de leur incrédulité. It wasn't because of the willingness of God. C'était pas par, à, par rapport à la volonté de Dieu. That's right. And he touched him. Et il a touché. What? What? You touched a leper. Tu vas toucher un lépreux. Even if I want to heal you. Même si je vais te guérir, I will heal you from a distance. Je vais te guérir à une distance. So that in case the healing does not work. En fait, en fait que la guérison ne puisse ne marche. Si la guérison ne marchait pas, then me I will come and go back with leprosy. Et que moi je retourne avec la lèpre. Non. The devil is alive. Le diable c'est mon I love you. Je t'aime. Mais même à distance. 
social distancing. <laughs> Ordinary Corona will not hug anybody. <laughs> Is it leprosy that you want to come and <laughs> Leprosy and Corona, they're like two different, that's like senior brother. <laughs> corona, they will not even know that you have it. If you have leprosy, we will know. Your fingers will begin to fall off. Your limb will begin to deteriorate, it begin to decay. Your limb will begin to decay. Your body will become ashy. Even if you are a white person, you become whiter. Même si tu es une personne blanche de peau qui devient plus blond, and to add to it the smell, yes. et pour ajouter cela l'odeur que cela sort, no perfume. Il n'y a pas de parfum. Chuba, 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 you will smell the person from afar. Tu vas sentir la personne depuis une très longue distance. Before you even see the person, you smell the person. Avant même que tu ne vois la personne, tu commences à sentir l'odeur de cette personne. There's some people that, that you have in your working place that you can smell from a distance. Il y a des gens que tu peux avoir dans le lieu de travail qui bon, on sait pas, mais tu peux les sentir vraiment. Not a good smell. Pas vraiment euh, une bonne odeur. I'm not referring to those people. Je ne parle pas de ces personnes. But Jesus perceived it. Mais Jésus a reçu cela. Jesus saw the decay. Jesus saw the pain. Jesus saw everything that the man was struggling with. And he still chose to touch him. Sin is like leprosy. La même chose comme la lèpre. Sin le is like leprosy. Le péché est comme la lèpre. You cannot heal yourself from sin. Tu ne peux pas te guérir toi-même du péché. And the smell of sin is very obvious to God. Yeah. Et l'odeur du péché est comme on dira la lèpre. And sin leads to death like leprosy leads to death. Et de la même manière que le péché envoie directement la mort, c'est de cette même manière que la lèpre aussi But envoie la mort. Adam. Mais euh, elle a donc pu came and touched you in your leprosy. Clean Adam. In the future, I'm going to continue talking about the different attributes of Jesus. But as you go into your week this week, once you think about Jesus, say thank you, clean Adam, for touching me in my leprosy, for making me clean. Amen. Amen.